И снова здравствуйте. В общем, я получаю много комментариев с вопросом, а как насчет всех строений 19 века, которые, как нам говорят, были построены всего лишь за несколько лет, и как насчет таких стран, как Австралия, где численность населения была небольшой. Я начал первый эпизод потерянной истории плоской земли с предположения, что электрические инструменты не были изобретены до 1895 года. И это вроде как означало, что большая часть архитектуры, которую мы видим на фотографиях 19 века, была совершенно невозможной. Но это неверно. Полтора года спустя я провел дополнительные исследования, как в архивах, так и вне, чтобы внимательно изучить эти строения. Все началось с Ливерпульского собора, но на этом не остановилось. И то, что я покажу вам сейчас, должно дать большую ясность относительно того, что же это за здания, которые были построены так быстро в XIX веке. Это насосная станция XIX века. Снаружи красивое здание, но внутри это силовая станция. И время от времени их открывают для публики, чтобы люди могли посмотреть, как это все работало тогда. Они используют только технологию того времени, и это все работает на угле, воде и паре. Паровая технология очень мощная. За прошлый год я осмотрел столько строений, сколько было возможно, включая здание 19 века. И я кое-что понял. Мы говорили о том, что в традиционной обработке камня на нем можно увидеть следы от долота. Несогласованные штрихи показывают, что он был вырезан и обработан вручную. Однако на большинстве этих строений 19 века нет таких следов долота что говорило бы о ручной работе. Это церковь Святой Маргариты в Уэльсе. Она была построена в 1860 году, и на ее строительство ушло 4 года. Присмотритесь к каменной кладке. Вы видите последовательные однородные штрихи. Это не те следы, которые мы видим на каменной кладке ручной работы. Это следы нарезания и обработки камня с помощью машины. Итак, мне нужно было узнать, какой машины. И на этом мне потребовалось какое-то время, чтобы найти информацию. Википедия была бесполезна, но как только я начал искать в архивах, я понял, что есть огромное количество старых каталогов, журналов и отчетов об оборудовании, которые они использовали. Есть сотни страниц с подобным описанием этих машин. Вы можете найти старые рекламные объявления, сведения о патентах и даже фотографии заброшенных машин. Это каталог компании, основанной в 1847 году. И он демонстрирует нам, что было так много разных типов камнерезов. Они все немного разные, и на все имеются разные патенты. Горизонтальные и крупнопильные станки для резки. Конструкции для распиловки мрамора и камня. Машины для обработки камня. Камни обрабатывающие и шлифовальные станки. Строгальные станки. Роторные карьерные машины. Цепные приводы для перемещения каменных блоков из точки А в точку Б. Производственные линии, оборудованные мостовыми кранами. Они приводились в движение паром, и в каталоге они идут с разными опциями для разных размеров камней. Но самые важные машины, которые я нашел, были машины для литья камня. Эти машины работают по шаблонам и могут обрезать камень до нужной формы. Вы можете увидеть здесь, каким образом они работали. Вот это было специально разработано, чтобы отлить вот эту форму, и было много разных типов. Именно поэтому в зданиях XIX века, построенных всего за несколько лет, нет несогласованности и мелких ошибок. Послушайте, что написано в каталоге. Работа выполняется не только намного быстрее, но гораздо лучше, чем вручную. Линии идеально прямые, а края прекрасно заострены. И если нужно создать 100 штук липного украшения, то все они будут абсолютно одинаковыми в сечении. Кусок камня длиной 5 футов можно вырезать из необработанного материала и получить сечение, отмеченное буквой «А» за час. Вот как они это делали в таком темпе, и вот почему в 19 веке появилось так много подобных строений. 
С такими машинами, которые режут, формуют и полируют камень, неудивительно, что строительство зданий не заняло много времени. Мало того, многие здания 19 века имеют фасады из красного кирпича, а это еще больше сократило время строительства. И эти машины предназначены не только для резки камня. Были сотни подобных станков для обработки дерева. И посмотрите, было разнообразие машин для проходки туннелей. Вот чего смогли добиться эти проходчики. Промышленная революция прошла по всему миру, значит, у них были машины и в Австралии. Их использовали при строительстве главного почтампа в Сиднее. Смотрите, вращающиеся машины для полировки гранита. Строительство этого здания, как я теперь знаю, не является невозможным. Это фасад с машиной резкой поверх металлического каркаса. В 1870 году в Сиднее проживало около 200 тысяч человек, а в Мельбурне еще больше из-за золотой лихорадки. Это было не просто горско заключенных. Население было более чем достаточно с точки зрения того, чтобы иметь приличную рабочую силу для строительства зданий, особенно с помощью специальных машин. Я почти уверен, что у Австралии много скрытой и искаженной истории. Я не говорю, что это не так, и что мы не должны это исследовать. Суть в том, что я по наивности полагал, что викторианцы не строили эти здания только потому, что из продвинутых технологий у них были только лошадь и телега, и не было электроинструментов. Но в истории есть много еще чего. Например, машины промышленной революции, работающие на воде и паре. И когда я думаю об этом, это лишено всякого смысла. В тартарской гипотезе утверждается, что нарратив является ложным, потому что викторианцы ну никак не могли построить некоторые из этих зданий так быстро, как нам говорят. Такие здания, как вот это. И это. И вот это. Но если они приложили столько усилий на постановочные фото, а также на фотошоп старых фотографий, как утверждается в этой гипотезе, не проще ли было бы сказать нам, что эти здания строились дольше? Зачем им лгать о фотографиях, а потом давать нам реальные сроки строительства этих зданий? Разглядывать черно-белые фотографии, тихо бубня что-то там себе под нос и задавать вопросы то здесь, то там, на мой взгляд, не является исследованием. Это спекуляция. А формулирование гипотезы из предположений без должного исследования означает риск появления споров из-за недоверия. И я знаю об этом, потому что я это делал. И я не думаю, что эти здания были для викторианцев из разряда «миссия невыполнима». Все это есть в архивах. И в самом камне, который не лжет. Я долго искал эти документы. Нас не почуют подробностями о камнерезных станках. Они канули в забвение. Но такая информация есть, и эти документы подтверждают то, что я вижу в самом камне. У них не было электроинструментов, но были мощные машины промышленной революции, работающие на воде или паре, а это значит, что они могли построить эти сооружения всего за несколько лет. И это хорошо, потому что лично для меня еще одна загадка получила разгадку, и я могу сосредоточиться на изучении других областей скрытой истории и перестать тратить свое время впустую. О, и я, кстати, также недооценивал лошадиную силу. Как я понял, лошади могут тянуть очень тяжелые грузы, и некоторые общины использовали лошадей для перемещения домов. И как ни странно, они делают это до сих пор. У меня впереди еще много таких коротких видео, как на эту тему, так и на другие, так что следите. И я также опубликую кое-что объясняющее, как разоблачение гипотезы Тартарии на самом деле помогает мне понять, где произошла потенциальная историческая фальсификация. Берегите себя и будьте здоровы, и хорошего вам дня.